இந்த தெய்வீக ஆராதனையிலும் நாம் ஆண்டு வரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறோம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஜூமில் இருந்திருக்கிற எல்லாரையும் யூடியூப்பில் இருந்திருக்கிற பிள்ளைகள் அனைவரையும் நான் ஏசு கிருஷி இந்திய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் கத்துடைய நாமம் மய மயப்படுவதாக இந்த பரிசுத்தமான மணி நேரங்களிலும் நாம் ஆண்டுடைய வேதாமத்தை திறந்து வைத்து ஆண்டு வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பிரே ஜீவியத்திற்கும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கும் பிரயோஜனம் உண்டாதாக ஒரு முக்கியமான தலைப்பை தெரிந்து கொண்டேன் டிஃபீட் யுவர் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் டிஃபீட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் மனச்சோர்வை முறியடியுங்கள் இன்னைக்கு அநேருக்கு மனச்சோர்வு இருக்கு இல்லையா யாராவது சொல்ல முடியுமோ எனக்கு சோர்வே இல்லை இது ஐ வாஸ் நெவர் டிஸ்கரேஜ் சொல்லவே முடியாது ஏதாவது விஷயத்தில் நமக்கு மனச்சோர்வு வருவது இயல்பான காரியம் இல்லையா வரும் பல விஷ கோணங்களில் மனச்சோர்வு வருதை பார்க்குறோம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இந்த நாளிலும் முக்கியமான பாடத்தை படித்துக்கொள்ள போகிறோம் இப்படி மாதிரி மனச்சோர்வு வரும்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிலிருந்து எப்படி விடுதலை பெற வேண்டும் ஹவு டு ஓவர் கம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த மனச்சோர்வுகளை எப்படி நாம் மேற்கொள்ள முடியும் முறியடிக்க முடியும் என்பதை நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஜோமன் இல்லாமல் கண்களை மூடி ஆண்டோடு சமூகத்தில் ஆண்டோடைய பிரசனத்துக்காக நான் ஜெம செய்வோம் ஆண்டோடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெம செய்வோம் உம் சித்தம் தேவா ஆகட்டுமே நான் ஒரு மண் பாண்டம் உம் கரத்தில் உம் பாத தண்டை காத்திருக்கும் என்னை உம் சித்தபடி மாற்றும் உம் சித்தம் தேவா ஆகட்டுமே முற்றிலும் என்னை ஆட்கொள்ளுமே கிறிஸ்துவின் ஜீவன் வெளிப்பட என்னை உமாவியால் நிரப்பும் மகா இறக்கம் உள்ள பரமதாபனே இந்த ஆராதனை நீர் ஏற்ற இடத்துங்கர்த்தாவே உங்களோட பிரசன்ன அந்த இடத்துல இறங்கி வருவதாக ஆவியாண்டு அசைவாடுதல் காணப்படுது கர்த்தாவே உள்ளங்களை தொடும் ஆண்டு வரே கல்லான இறுதிங்களை உடைய ஆண்டு வரே நீரை கூட தங்கும் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்க உதவி செய்யும் இயேசுவே நாமத்தில் சேமிக்கிறேன் அன்புள்ள பரம பிதாவே அமேன் மனச்சோர்வு எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாவதாக எந்த வேலையில் இருந்தாலும் மனசோறு வரும் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் சரி தாழ்மையான வேலையில் இருந்தாலும் சரி மனச்சோர்வு என்பது எல்லாருக்கும் வர வேண்டும் வரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்பதை பார்க்குறோம் எல்லா வயதின இருக்கும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஏஜஸ் பெரியோராக இருந்தாலும் சரி முதியோராக இருந்தாலும் சரி சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி வாலிபராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் மனசோறு வர்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுவதை பார்க்குறோம் உடல் மன சம்பந்தமான காரணங்களால் நமக்கு ம சோர்வு வரலாம் இல்லையா வியாதி வரும்பொழுது சோர்வு அடைந்து போகிறோம் அல்லது மனதில் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா மனோ ப தத்துவங்களில் ஏதாவது நமக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் சோர்ந்து போகிறேன் இல்லையா உடல் மன சம்பந்தமான காரியங்கள்ல சோர்ந்து போகிறோம் அல்லது நம்முடைய பண கஷ்டத்தினால் பல தொல்லைகள் கடன் வாங்கின சூழ்நிலை வருமானம் இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சோர்ந்து போகிறோம் பண கஷ்டத்தினால் சோர்ந்து போகிறோம் பரீட்சையில் தோல்வியுற்றதுனால சோர்ந்து போகிறோம் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா போன வாரம் நேற்றெல்லாம் ரிசல்ட் வந்தது அதில் தோல்வியுற்றவர்களுக்கு ஒரு ஒரு சோதனை ஒரு சோர்வு வருதை பார்க்குறோம் ஃபெயில் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போகிறாங்க பதவி உயர் கிடைக்கலன்னா பசிஷன் கிடைக்கல எதிர்பார்த்த பதவி கிடைக்கலன்னா ஒரு சோர்ந்து போகிறதை பார்க்குறோம் திருமண காரியங்களில் நினைச்ச காரியம் நடக்கலை அப்படின்னா சோர்ந்து போகிறதை பார்க்குறோம் பல வழிகளில் சோர்வு வருதை பார்க்குறோம் அதான் ஆண்டோர் சொன்னார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க ஆண்டோர் சொன்னார்ல கவலைப்படுறதுனாலே ஒருவன் சொல்லுங்க வாங்கலாம் கவலைப்படுது ஒருவன் தன் வளர்த்தியிலே ஒரு முளத்தை கூட்ட முடியுமா அப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரி இந்த கவலை ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒருவர் எழுதுகிறாரு என்ன எழுதுகிறாருன்னா டிஸ்கண்டென்ட் லீட்ஸ் டு டிசப்பாயின்மெண்ட் டிஸ்கண்டென்ட் என்ன அர்த்தம் அதிருப்தி டிஸ்கண்டென்ட் லீட்ஸ் டு டிசப்பாயின்மெண்ட் அதிருப்தி ஏமாற்றத்தை கொடுக்குது ஏன் ஏமாறுறோம் அதிருப்தி வர்றதுனால ஏமாறுறோம் டிசப்பாயின்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் 
இந்த ஏமாற்றம் மன சோர்வை கொடுக்குது டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிப்ரெஷன் இந்த மன சோர்வு மன அழுத்தத்தை கொடுக்குது இன்னைக்கு அநேக வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் அநேக மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைக்காலஜி எல்லாம் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா நிறைய நோய்க்கு இன்னைக்கு காரணம் அநேக நோயாளிகளுக்கு காரணம் என்னென்னா டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்கண்டென்ட் லீட்ஸ் டு டிஸ் டிஸ்அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்அப்பாயின்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிஸ் கரேஜ்மெண்ட் ஏமாற்றம் மன சோர்வு அண்ட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில டி நமக்கு அதே மன சோர்வை கொடுக்கறத பார்க்குறோம் சில டீர்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் போட்டிருக்கிறாங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிருப்தியான சூழ்நிலை டிஸ்கண்டென்ட் என்ன வந்தாலும் திருப்தி இருக்காது இல்லையா அப்போ ஸோ அப்போ மனதில் நம்ம என்ன சோறு சோர்ந்து வருது போகிறோம் டிஸ்கண்டென்ட் அப்புறம் என்ன வாசிக்கிறோம் டிஸப்பாயின்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டி டிஸப்பாயின்மெண்ட் வாழ்க்கையில் ஏமாற்ற வருதுனால சோர்ந்து போகிறோம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் மன சோர்வு ஏற்படுறதுனால சோர்வு வருதை பார்க்குறோம் மேலும் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அசௌரியமான சூழ்நிலை வருதுனால நம்ம சோர்ந்து போகிறோம் டெஸ்பேர் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை வாழ்க்கையில் இது நடக்குமா நடக்காத ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுட்டேரா இதான் கடைசியாக அப்படின்னு நடக்கிறோம்ல ஒரு டிஸ்பேர் டிஸ்பேர் டெஸ்பேர் என்றால் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை வரும்போது சோழ்ந்து போகிறோம் மேலும் டிப்ரெஷன் மன இருக்க வரும் பொழுது சோர்ந்து போகிறோம் டிஸ்பைஸ் டிஸ்பைஸ் என்றால் அதை நிந்தை அவமானம் வரும்போது சோழ்ந்து போகிறோம் டிஜெக்ஷன் உள்ளான விர் மனம் உடஞ்சி போவோம் இந்த டிஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்படி வரும்போது நம்ம சோர்ந்து போகிறோம் டிஸ் ஹார்ட்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை இழக்கிறது டிஸ் ஹார்ட்ரெட் அப்புறம் வாசிக்கிறோம் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமனாலும் மனசோர் வந்து பார்க்கணும் இந்த டிஎல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவளெல்லாம் இந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது பார்க்குறோம் வேல் வா இந்த வேதாந்தத்தில் சிலருடைய சோர்வை குறித்து படித்து அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உண்மையே நாம் நமக்கு சோர்வு வரும் பொழுது அதேரியம் வரும் பொழுது எப்படி அதை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஹவு டு டிஃபீட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் டிஃபீட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற சோர்வெல்லாம் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் முறியடிக்க வேண்டும் என்பது வேதத்தில் ஆண்டோர் நமக்கு பல இடங்களில் பல உதாரணத்து மூலம் விளக்குறார் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏற்பாட்டில் அன்னாளுடைய சோர்வு அன்னாளுடைய சோர்வை பார்க்குறோம் அன்னாள்னு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா அன்னால் இருந்து அர்த்தம் தெரியுமா வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் ஹேனா ஹேனா என்றால் கிரைஸ்னு அர்த்தம் இறக்கம் என்று அர்த்தம் அப்படி இறக்கம் என்று அறுக்கம் உடுத்து உள்ள அந்த அன்னாளுக்கு பயங்கரமான மன அழுத்தம் உண்டாயிட்டு மன சோறு உண்டானதை பார்க்குறோம் இங்கே ஒன்று ராஜாக்கள் வாசி பார்க்கல ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தாவது ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறு பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசி பார்க்கணும் என்றால் ஏன் அன்னால் அங்கு சோர்வடைந்து போனால் என்று பார்க்குறோம் ஆறாவது வசனத்தை யாராவது படிக்க பார்க்கலாம் அவளை துக்கப்படும்படி அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவாள் அங்கு மன சோர்வு அடைந்தாள் ஏன்னா பெனினால் அவளை துக்கப்படுத்தின பிள்ளைகள் இல்லையா மலடி மலடி என்று ஒரு சொல்லி இருக்கலாம் அவள் துக்கப்படுத்தினால் என்று பார்க்கிறோம் அன்னாள் மனச்சோறு உடையவராக மாறினாள் பார்க்குறோம் அவள் என்ன செய்தா தெரியுமா பத்தாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அவள் போய் மனங்கசந்து மிகவும் அழுது விண்ணப்பம் பண்ணினாள் அதான் பார்க்குறோம் கத்தர நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணாள் மனச்சோர்வு மன அழுத்தம் அவர் அவமானம் அவளுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் ஷி வாஸ் டிஸ்பைஸ்டு நிந்திக்கப்பட்டாள் வெளினானால ஆனால் போன காரியம் என்ன மனங்கசந்து மிக வலுது கத்தர நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஒரு ஜோம் பண்ணுறார் ஒரு அருமையான ஜோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரேயர்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இந்த பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அருமையான ஜபங்களில் அன்னாளுடைய ஜபம் ஒரு முக்கியமான ஜபம் உயரம் ஆழம் அகலம் நீளம் உள்ள ஒரு ஜபம் என்ன ஜபம்னா அன்னாளுடைய ஜபம் தான் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ப்ரேயர் ஹேனாஸ் ப்ரேயர் இஸ் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ப்ரேயர் நான்கு காரியங்களும் உள்ளடக்கியது தான் அன்னாளுடைய ஜபம் எப்படி ஜபம்ன்ற பார்த்தீங்களா தேவரீர் 
ஆண்டவரே அடியாண்டு சிறுமையை பாரும் தன்னை தாழ்த்துறா இல்லையா கம்பளிங் ஹர்ஸ் திறமையை பார்த்து ஒரு அடியாளன் நினைத்து ரொம்ப பெருமை ஆண்டவரை என்ன நினைத்திரலும் ஆமா ஆமா பொருத்தர பண்ண இந்த அண்ணாள் ஜபத்தில் ஒரு மூணு எஸ் பார்க்குறோம் முதல்ல என்ன எஸ்ன்னா சாரோ வருத்தம் அவருடைய வாழ்க்கையில் வருத்தம் வந்தது பார்க்குறோம் ஏனென்றால் அவள் துக்கப்படும்படியாக பெண்ணினால் அவளை பேசுனா பேசுனான்னு பார்க்குறோம் துக்கப்படும்படியாக சாரோ வருத்தம் இருந்தது பார்க்குறோம் ரெண்டாவது அந்த ஜபத்தில் நீங்கள் அவள் அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது சப்ளிகேஷன் ரெண்டாவது எஸ் ஃபஸ்ட் இயர் சாரோ ரெண்டாவது சப்ளிகேஷன் விண்ணப்பம் பண்ணுறார் எப்பவுமே மன கசப்பு வரும்போது நம்முடைய வாழ் வாயிலிருந்து வருது என்ன தெரியுமா விண்ணப்பம் தான் வரும் பெட்ரிஷன் சப்ளிகேஷன் ஆண்டு வரே என்னை நினைத்தரல் ஆண்டு வரே என் சிறுமையை பார ஆண்டு வரே என்று சொல்லி ஆலயத்தில் போய் அபயமிட்டாள் பார்க்குறோம் இறுதியத்தை அப்படி ஊற்றிட்டாளாம் பின்னான வசல வாசி பாருங்க அவர் இறுதியத்தை அப்படியே ஊற்றிட்டார் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அவருடைய மன கசப்பினால ஊற்றிட்டார் வியாகுலப்பட்டான் மிகவும் மன சோர்வடைந்த அண்ணாள் ஆலயத்து போனால் ஆண்டோர் சமூகத்தில் இருதயத்தை ஊற்றினால் ஜெபித்தாள் ஆழமான ஜபம் அற்புதமான ஜபம் பொருத்தினு ஜபம் சாரோ தென் சப்ளிகேஷன் அப்புறம் என்ன பார்க்குறோம் சாக்ரிஃபைஸ் தன்னை மாத்திரமல்ல அவருடைய மகனையுமே ஆண்டவரை என்னை கொடுக்க போகிற மகனையும் அவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்துறான்னு சொல்லி பார்க்கணும் டோட்டல் சாக்ரிஃபைஸ் சாரோ சப்ளிகேஷன் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ணால் ஜபத்தை கேட்டார் ஆண்டவர் கேட்டார் அண்ணால் ஒரு நல்ல காரியம் என்ன தெரியுமா பதினெட்டு வருஷம் வாசிக்கிறோம் அப்புறம் அவள் துக்கமாக இருக்கல ஆண்டு சொல்லியாச்சா அப்புறம் அவள் துக்கமாகவே இருக்கலையா சி வாஸ் ஹாப்பி அருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே யாராவது சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறீங்களா ஏதாவது பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிறீங்களா வந்திருக்கலாம் அநேருக்கு பிரச்சனை இருக்கு வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆண்டோட சமூகத்தில் இருதயத்தை ஊற்றுங்க அண்ணால் போல் ஊற்றுங்க அண்ணால் ஜபித்தது போல் விண்ணப்பம் ஆண்டோட சமூகத்தில் இருதயத்தை ஊற்றி ஜபிக்கும் பொழுது அது ஒரு ஆழமான சமமாக இருக்க பார்க்குறோம் தன்னை தாழ்த்தினால் ஹம்பிள் ஹெல் செல்ஃப் தன்னை முற்றில் ஆண்டோர் சமூகத்தை தாழ்த்தி ஆண்டவரே அது அடியாளை நினைத்திரல் ஆண்டவர் என்று சொல்லி சோமன்றதை பார்க்குறோம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் கத்திரத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தை எனக்கு அவர் கட்டளையிட்டார் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் எனக்கு சேவை செவி கொடுத்தார் அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் மனச்சோர்வு ஆண்டவர் சமூகத்தில் போய் ஊற்றின பொழுது ஆண்டவர் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டார் பார்க்குறோம் சோர்வு அடைஞ்சிருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சமூகத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க முற்றிலுமாக ஆண்டவர் சமூகத்தில் உங்கள் ஊற்று இருதயத்தை ஊற்றி ஜபிக்கும் போது அவருடைய ஜபம் அவருடைய ஜபத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவருடைய ஜபத்தில் உயரம் இருந்தது ஹைட் எப்படி தெரியுமா அவள் வாசிக்கிற வசனத்தில் அவள் கத்திரை நோக்கி எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறுக்கு அதனால தான் செய்தான் ஒத்தாசை வரும் பரு பருவங்களுக்கு நேராக தன் கண் கண்களை ஏறெடுத்தா ஹைட் ஆஃப் த ப்ரேயர் ஆண்டவரை நோக்கி இப்போ பண்ணான் லென்த் ஆஃப் த ப்ரேயர் ஜபத்து நீளம் எவ்வளோ தெரியுமா வெகு நேரம் ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தாலாம் ஃபார் அ லாங் டைம் ஏழு விட கேட்டு வெறும் பிடித்திருக்கிறாளோ அப்படின்னு கேட்டார் லாங் டைம் ஜபத்தின் நீளம் நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஜோ பண்ணுறோம் உயர ஆண்டவரை நோக்கி ஜோ பண்ணுறோமா நம்ம கண்களை ஏறெடுத்து ஆண்டோட சமூகத்தில் கைகளை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுறோமா என்னை கையெடுப்போம் சமூகத்து முன்பாக எப்படி இருக்குது அந்தி வெளியாக இருக்க கிடவுது தாவி சொல்கிறார் இல்லையா இந்த கையெடுப்பு சமூகத்து முன்பாக அந்தி வெளியாக இருக்க கிடவுது அண்ணா அப்படி ஜோ பண்ணான் அவருடைய ஆழம் எப்படி போகுதுன்னா தன்னையே தாழ்த்துனான் பார்த்தீங்களா தன்னை தாழ்த்தி இறுதியத்தை அப்படியே ஊற்றிட்டான் டெப்த் ஆஃப் த ப்ரேயர் இறுதியத்தை ஊற்றி செதுக்கிற அனுபவம் எதையுமே மனதில் வைக்காம தன்னுடைய பாரத்தையெல்லாம் கொட்டினான் த டெப்த் ஆஃப் த ப்ரேயர் த பிரெத் ஆஃப் த ப்ரேயர் அகலம் என்ன தெரியுமா விஸ்வாசத்தோடு பொறுத்தின வண்டி ஜோ பண்ணான் that is called the breadth of the prayer height breadth length and depth nangu annal de jabathil irundha paarkrom sodhana varudha manachor varudha kavala padadinge aandude samugathila ponga annala pole irudhayatha ootrunga porutha pannunga jebinge aandu nichayamave manachorve illa neeki poduvar endradhila sandhayam illa moonu yes padichom nyaam vechukanga modhala endradhu saro rendavathu supplication moondavathu சாக்ரிஃபைஸ் அப்படியே பொருத்தனை பண்ணா பொருத்தனின்படியே நிறைவேற்றினா 
ஆண்டவர் அவர் அவர் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்தார்னு பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ஒரு ஆளை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ஒரு ஆள் அவருக்கு பல விதமாக மனசோறு வந்ததை பார்க்குறோம் அவர் யாருன்னா நெகேமியா நம்ம நெகேமியா புஸ்தத்தை ரொம்ப நாளுக்கு முன்னால் பல வெள்ளிக்கிழமை படிச்சுட்டே வந்தோம் நெகேமியா அருமையான புஸ்தகம் பதிமூணு அதிகாரம் இருக்குது ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் ஆண்டவர் ஆழமான கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறார் கடைசி கால செய்தியே நெகேமியா புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் பொதிந்து வைத்திருக்கிறத நான் படிச்சுட்டே வந்தோம் இல்லையா நெகேமியா நெகேமியா நான்காவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் போய் உங்கள் நேரம் இருக்கும்போது படித்து பாருங்கள் நெகேமியாவுக்கு எப்படிப்பட்ட மனச்சோர் வந்தது ஹவ் வாஸ் சி டிஸ்கரேஜ்டு ஹவ் நேமியா நெகேமியா வந்து அவர் எப்படி மன சோர்வு அடைந்தார் அப்படின்னா பார்க்கலாம் ஒரு நாலு எஃப் இதில் பார்க்குறோம் ஃபோர் எஃப் முதலாவது என்ன நெகேமியாவுக்கு இருந்ததுன்னா ஃபெட்டிக் ஃபெட்டிக் தான் என்ன தெரியுமா உடல் அசதி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஜனங்களெல்லாம் வேலை செய்ய அவர்கள் மனதாக இருந்தாங்க இப்போ தே ஹேட் த மைண்ட் டு ஒர்க் வேலை செய்ய மனதாக இருந்தாங்க வேலை செய்ய ஆரம்பித்தா உற்சாகத்தோடு வேலை ஆரம்பித்தாங்க எத்தனை நாளில் முடித்தாங்க தெரியுமா அலங்கல அலங்கத்தை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் முடிச்சுட்டாங்களாம் அலங்கத்தை கட்டி பிடிச்சாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு பல விதமான எதிர்ப்பு வந்ததை பார்க்குறோம் அப்போசிஷன் கேம் சம்பல்லாத்து தொபியா மூலமாக அவருக்கு பலங்கரமான உபத்திரம் வந்தது அதனால் நெகமியா அவருக்கு என்ன ஆச்சு மன சோர்வு உடல் அசதி வந்ததை பார்க்குறோம் எப்பயுமே நம்ம வரும் இல்லையா ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் யாராவது தடை பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் நெகமியாவுக்கு ஆண்டோடைய கட்டளையை பெற்று ராஜாவுடைய உத்தரவை பெற்று அவர் பாமல்லூர்லேருந்து திரும்பி வந்த ஒரு பான பாத்திரக்காரர் உயர்ந்த பறவையில் பதவியில் இருந்தவர் இங்கேயும் அவர் கவர்னர் ஆஃப் ஜெர்சிலே மாதிரி இருந்த ஒரு அதிகாரி அவருக்கு விரோதமாக அவருக்கு உள்ளேயும் பகைமே வெளியிலும் அவருக்கு பிரச்சனை இருந்தது பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நெகேமியாவுக்கு உடல் அசதி ஃபெட்டிங் ரெண்டாவது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்ற தெரியும் மனம் தளர்ந்து போகிறது மனம் தளர்ந்து போகிறது வருமா வராதா எத்தனை சமீகள மனம் தளர்ந்து போகிறோம் இல்லையா நமக்கு ஏதாவது மன சோர்வு வரும் பொழுது மனம் தளர்ந்து என்ன ஆண்டு வரே இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மன தளர்ச்சி மூன்றாவது என்ன அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஃபெயிலியர் எடுத்த காரியத்தை அவரால் முடிக்க முடியல பல தடைகள் வந்தது ஆனாலும் ஆண்டுடைய பலத்தை கொண்டு பிடித்தார் ஃபெயிலியர் ஸ்கேம் நாலாவது ஃபியர் ஜனங்க பயந்தாங்க ஜனங்களெல்லாம் பயந்தாங்களாம் நீங்கள் நெகேமியாவில் வாசி பார்க்கும்போது பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நான்காவது அதிகார பத்தாவது சத்தம் யாராவது படிக்க பார்க்கலாம் நெகேமியா நான்கு பத்தில் அப்பொழுது யூத மனிதர் சுமைக்காரின் பலன் குறைந்து போகிறது மண்மேடு மிச்சமாக இருக்கிறது நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டும் கூடாது என்றார்கள் டிஸ்கரேஜ்டு அண்ட் அவர் கூட இருந்த மக்கள் எல்லாம் அதைரியப்பட்டு போனாங்க ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் பயம் ஒரு கையில் அவர்கள் பட்டயத்தை வச்சுட்டு தாங்க ஒரு கையினால் கரண்டி வச்சுட்டு அவர்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு தான் பாருவோம் ஃபியர் நான்கு எஃப் நெகேமி அந்த காலத்து அவருடைய வாழ்க்கையில் படிக்கிறோம் ஃபெட்டிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃபெயிலியர் அண்ட் ஃபியர் அப்படி வந்தது ஆனாலும் நெகேமியா ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜோ பண்ணி தன்னுடைய காரியத்தை வெற்றி பெற்றான் என்று பார்க்குறோம் நம்ம என்ன படிக்கிறேன்னா செட்பேக்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் செட்பேக்ஸ்னால் நம்ம கொடுற தடைகள் தடைகள் எல்லாம் படிக்கற்களாக மாற்றுவார் ஆண்டவர் கவலைப்படாதீங்க ஆர் யூ டிஸ்கரேஜ்ட் யாரோ மனசோர்வோடு வந்திருக்கிறீங்களா யுவர் செட்பேக்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற தடை கல்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் படிக்கற்களாக மாற்றுவார் தடை கற்கள் படிக்கற்கள் ஆண்டவர் மாற்றக்கூடிய வல்லமையுடன் பார்க்குறோம் டெம்பரரி ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் டிலேஸ் நாட் டிஃபீட் ஒருவேளை தற்காலிகமாக தோல்வின்னு உங்களுக்கு சோ தோன்றலாம் உண்மையாகவே தோல்வி இல்லை அது ஒருவேளை கால தாமதமாக இருக்கலாம் ஆண்டோர் கொடுக்குற காரியம் கால தாமதம் தோன்றும் போது நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம் இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் ஐயோ நான் தோற்று போனோன்னு நினைக்கிறோம் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் ஒன்லி டிலே இட்ஸ் நாட் அ ஃபெயிலியர் இட்ஸ் நாட் அ டிஃபீட் அப்படின்னு சொல்கிறார் கால தாமதமாக தேவன் நம்ம கொடுக்குற வெற்றி அது தோல்வி அல்ல அது அது வெற்றி தான் என்று பார்க்குறோம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் லவ்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் லவ்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அர்த்தம் இந்த மன சோர்வு இருக்குத எந்த வேலையுமே முழுது செய்ய விடாதான் அலங்கத்தை கட்டினாங்க பாதி வரைக்கும் வந்துட்டாங்க டிஸ்கரேஜ் 
மன சோர்வு அடைஞ்சிட்டாங்க அலம் கட்ட முடியல தடைப்பட்டுது ஆனாலும் திரும்ப கட்டினாங்க இல்லையா டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் லவ்ஸ் மீட் பண்ண உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஆரம்பிக்கும் போது மன சோறு வரும் பொழுது பாதியில் நிப்பாற்ற அனுபவம் வந்தால் அது டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டுடைய ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு பார்க்குறோம் நெகமே என்ன செய்தால் தெரியுமா பதினாலாவது வசனம் ஒன்றாவது அதிகாரம் நெகமே ஒன்று பதினாலில் ஒரு அருமையான ஜோம் பண்ணுறார் ஒன் ஆஃப் த அனதர் ப்ரேயர் பெஸ்ட் ப்ரேயர் இன் த பைபிள் நெகேமியாஸ் ப்ரேயர் நெகேமியாவுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா நீமையா அப்படிம்பாங்க முழங்காலே நின்று தன்னுடைய காரியத்தை சாதித்த ஒரு அருமையான தீர்க்கு தரிசி நெகேமியா நீமையா கே என் இஇ எம்ஐ ஏஹெச் நீமையா நெகேமியா நீமையா முழங்காலே நின்னாராம் ஒன்று ஒன்றாவது அதிகார் பதினாலு வாசிக்க பார்க்கலாம் அவர் அருமையா ஆ அழுது ஆ ஆ ஆண்டவரே ஒரு அடியானி ஜபத்தையும் ஒரு நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அது அடியானி ஜபத்தையும் உம் செவிகள் கவனித்திருப்பதாக அருமையான சோம் பண்ணுறாரு இன்றைக்கு ஒரு அடியானுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷருக்கு முன்பாக எங்களுக்கு ரக்கம் கிடை இரக்கம் கிடைத்தால் கிடைக்க பண்ணும் என்று சொல்லி பிரார்த்தித்தான் ஹேவ் மேர்ச்சி ஆன்மி ஆண்டு வரைக்கும் நினைத்தொல்லை நினைத்தொல்லும் சொல்லி ஜோம் பண்ணுறதை பார்க்குறோம் இறை நெகேமியாவுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது நெகேமியா ரிமம்பர்டு காட் ஆண்டவரே நினைத்தான் அந்த சோர்வு நேரத்தில் ஆண்டு நினைத்தான் நெகமியா ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் காட் ஆண்டவரையே நோக்கி பார்த்தான் அப்படி யாருமே நோக்கி பார்க்கல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருதா கஷ்டங்கள் வருதா நோக்கி பார் ரட்சிப்பார் படிக்கிறதில்ல பாட்டு படிக்கிறதில்ல நோக்கி பார் ரட்சிப்பார் நெகமியோட வாழ்க்கையில் நான்கு காரியங்கள் ஃபெட்டிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃபெயிலியர் உடல் அசதி மனம் சோர்ந்து போகிறது தளர்ந்து போகிறது தோல்வி அவர் வாழ்க்கையில் வந்தது ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு ஜெயம் கொடுத்தான்னு பார்க்குறோம் மூணாவது ஒரு ஆளை பார்க்குறோம் ஒரு சோர்ந்து போன ஒரு ஆள் எலிசாவினுடைய மன சோர்வு எலிசா நாட் எலைஜா எலிஷா ரெண்டு ராஜாக்களில் படித்து பார்க்க முடியும் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாவது இடத்தை திருப்பி வச்சுக்காங்க ஒன்று முதல் பதினாலு வசனம் நீங்கள் வீட்டில் போய் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் மெடிடேட் அதை அதை நீங்கள் தியானம் பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் டூ வேர்சஸ் ஒன் டு ஃபோர்டீன் எலிசாவினுடைய மன சோர்வு எலிசாவும் எலியாவும் கில்காலில் நின்று இருக்கிறாங்க கில்காலில் இருந்து எலி எலியாவை ஆண்டவர் எடுக்க போகிறாரு பரலோத்து எடுத்துக்கொள்ள போட போகிறாரு அப்போ எலிசாவை பார்த்து எலியா சொல்கிறார் கில்காலில் நீ இங்கே இருப்பா நான் போயிட்டு வரேன் அதில் பெத்தேல் மட்டும் போகிறங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் எரிகோ மட்டும் போகிறங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் யோவான் யோர்தான் மட்டும் போகிறங்கிறாரு நீ இங்கே இருன்னு சொன்னால் எலிசா கேட்கவே இல்லை கடந்து போகிறாங்க எதுக்காக போகிறாரு தெரியுமா எலிசா எதுக்கு பின்னால் போனார் சொல்லுங்கள் எதற்காக எலிசா எலியா பின்னாலேயே போகிறாரு ஆ ரெட்டிப்பான ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படியே போனார் ரெட்டிப்பான வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளியே போனார் சரி அப்படி போகும்போது அவர் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் மூன்று காரியங்கள் அப்போசிஷன் எதிர்ப்பு வந்தது வாசி பார்க்கலாம் மூன்றாவது வசனத்தை ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே பெத்தையில் இருந்த தீர்க்கு தரிசிவங்களெல்லாம் புறப்பட்டு போகிறாங்க கில்காலில் இருந்து புறப்பட்டு போகிறாங்க எலியாவும் எலிசாவும் போகிறாங்க அங்கே பெத்தையில் தீர்க்கு தரிசியில் பார்த்து எலி எலிசா பார்த்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு கர்த்தர் உன் தலைவர் தலைவராக இருக்கிற உன் எஜமானை உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ள என்று உனக்கு தெரியுமா கேட்குறாங்க இ வாஸ் டிஸ்கரேஜ் அவர் எலியா பின்னால் போகிறாரு எலியா அங்கே இருக்க சொல்கிறாரு நான் இருக்க மாட்டேன் உண்மை விடுகிறது இல்லை ஐ நெவர் லீவ் யூ உம்முடைய ஜீவனையும் ஆண்டோடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போகிறத பார்க்குறோம் இந்த எலியா எலிசா வந்து எலியா பின்னாலேயே போகிறார் அவருக்கு அதைரியம் வந்ததை பார்க்குறோம் தீர்க்க தெரிஞ்சு அதைரியப்படுத்த உம்முடைய தலைவன் இன்னைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்குறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் எலிசாவுக்கு எவ்வளோ மன வருத்தம் இருக்கும் இவ்வளோ வாழ்க்கையில் அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அப்படி அடுத்த ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கேயும் கேட்குறாங்க வாசி பாருங்கள் அஞ்சாவது வருஷத்தை வாசி பாருங்கள் அங்கேயும் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுடைய தலைவரை எடுத்துக்கொள்ள போது உனக்கு தெரியுமா கேட்குறாங்க எலிசா என்ன பதில் சொன்னால் தெரியுமா 
எனக்கு தெரியும் சும்மா இருங்க இப்போ நம்ம அப்படி தானே சொல்லுவோம் கோவம் தானே சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியும் சும்மா இருப்பா ஏன் உயிரை வாங்குற அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எலிஸ் எலியா எலிசாவுக்கு கோபம் அவரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க ஏன் அவர் கூட போகிறார் அவர் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறாரு ஒய் ஆர் யூ ஃபாலோ ஹீம் ஏன் அவர் கூட போகிறேன்னு சொல்லி அவரை அதைரியப்படுத்தினாங்க ஆனால் எலிசா விடலை ரெண்டு இடத்துல வாசிக்கிறோம் மூணாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எலியாவு எலிசாவுக்கு ஏற்பட்ட அப்போசிஷன் எதிர்ப்பு குறித்து படிக்கிறோம் அதே சமயத்தில் எலியாவும் அவரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாரு எலியாவும் எலிசாவே என்னது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டாவது அவருக்கு வந்த ஒரு ஒரு டிஸ்கரேஜ் பண்ணால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தருணங்கள் அவர் தங்குபடியான தருணத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு எலியா எலிசாவை சோதிச்சு பார்க்குறாரு ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க பார்க்கல யாராவது நல்ல கவனிங்க எலியா எலிசாவை நோக்கி நீ இங்கே இரு ஆமா கத்தர் என்னை பெத்தேல் மட்டும் போக அனுமதிக்கிறார் என்ற போக அனுப்புகிறார் ஆ நான் விடுகிறது இல்லை ஆமா இதே இதே வசனத்தை நீங்க நான்காவது ஆறாவது வசனத்தில் படிச்சு பார்க்கலாம் பெத்தேல போனா கில்கால போ கில்கால இருந்து புறப்படும் வருவதாக எலியா சொல்றாரு எலிசாவே நீ இங்கே இரு நான் பெத்தேல் மட்டும் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாசிக்குவேன் ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படுது எதுக்கு ஏன் என் பின்னால் வர நீ இங்கே இரு ஆண்டோர் கொடுப்பார் அப்படி அவர் ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படுது பல சமயங்கள் நமக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சோன் வந்துன்னா நம்ம என்ன செய்கிறது உட்காந்துடுறோம் இல்லையா அவனுக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படுது எதுக்கு பின்னாலே ஏன் போகணும் நீ இங்கே இரு பெத்தேலும் அப்படி நடந்தது கில்கால் நடந்தது பெத்தேலையும் சொல்கிறாரு எரிகோவிலும் சொல்கிறாரு இந்த நான்காவது ஆறாவது வசனில் வாசிப்பாருங்க opportunity was given to elisha to stay back analum he was not discouraged a sond pole pinale por aarambicha solra kattude jeevana kondu solra ummude jeevana kondu solra mu vidrudilla i will never leave you armiyar aandude pilegale walkeyile sodana varumbodu aandavar vittradinge hold aandavar pidichu chomanunga eliyave elisha pidithu kondathu pole நாம ஆண்டவர் பிடிக்கணும் ஆண்டவரே உம்மனை விடுதில்லை மூணாவது அப்ஸ்டிகல்ஸ் தடை வந்துச்சு எலிசாவுக்கு ஒரு தடை வந்து என்ன தடை யோர்தான் வந்துச்சு யோர்தானை கலந்தாதான் அவருக்கு கேட்ட காரியம் கிடைக்கும் யோர்தான் எப்படி கிடைக்கிறது யோர்தான் பிரபாவித்து வரும்போது போக முடியாது அவள் வல்ல அவள் அர்ப்பணித்து போகும் எலியாவும் எலிசாவும் யோர்தான் நிற்கிறாங்க எலிசா என்ன எலியா என்ன செய்கிறாரு தண்டிய சால்வை எடுத்து அடித்து திறக்கிறார் யோர் தான் பிளந்தது நடந்து போகிறாங்க அதையும் கடந்துட்டார் அப்ஸ்டக்கிள் அவர் வாழ்க்கையில் முதல்ல வந்தது அப்போசிஷன் அந்த தீர்க்க தரிசி புத்திரர்கள் அவரை தடுத்தாங்க ஏன் நீ அங்கே போகிற இங்கே இரு தலைவன் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்னு சொல்லி சொன்னாங்க எலியாவும் அவரை அதைரியப்படுத்த நீ ஏன் என் கூட வர நீ இங்கே இரு அப்படின்னு சொன்னார் இ வாஸ் நாட் டிஸ்கரேஜ்ட் அதைரியப்படலை யோர்தான் வந்தது எப்படி கிடக்க போகிறோம் அதில் அவன் அதைரியப்படலை எலிசாவுடைய வாழ்க்கையில் அதைரியப்படும் முடியான சூழ்நிலை வந்த பொழுதிலும் அவன் அதைரியப்படலை எனக்கு அருமையான ஆண்டு பிள்ளையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்போசிஷன் எதிர்ப்பு வரலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சுகமான வாழ்க்கைய சாத்தம் கொடுப்பான் கோயிலுக்கு போக விடாம ஆண்டு வசந்தை படிக்க விடாம இந்த காரியங்களாம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் உண்டாக்குவான் இதெல்லாம் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் பல தடைகளை வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவான் அப்சிகல்ஸ் அதையெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்குறோம் யோசி பாருங்க எலிசா எலியாவை பின்பற்றி போனதுனால ஒரு எட்டிப்பான வரத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ரெட்டிப்பான வரத்தை பெற்றுக்கொண்டான் அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அங்கிருந்து அக்கிரிமையமாக ரதங்களும் குதிரை வந்தது எலியா எதில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இல்லை எதில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் எதில் சுழல் காட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் எலியா சுழல் காட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அப்போ இந்த அக்கினிமேவ ரதம் குதிரை என்னாச்சு அப்படி யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அங்கே இதில் வாசி பாருங்கள் அக்கினிமேவ ரதம் குதிரை வந்துச்சு எலியாவை கொண்டு போகிறதுக்கு ஆனால் எலியா எதில் போனாருன்னா சுழல் காட்டிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான்னு இருக்குது இந்த அக்கினிமேவ ரதமும் குதிரையும் என்னாச்சு அப்படின்னா இப்போ எலிசா சுற்றி வந்துருச்சு 
எலிசாவை சுற்றி ஆயம்பிடுச்சு ஆண்டவருக்கு அவருக்கு பதில் கொடுத்துட்டார் நீ வாசி பாருங்க ஒரு தடவை எலிசா ஒரு மலையில் இருக்கிறாரு அது வேலைக்காரன் சொல்கிறான் மலையை சுற்றிலும் என்ன இருக்குது இராணுவம் இருக்குது நம்ம பிடிக்க வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்பொழுது எலி எலிசா ஒரு சோம் பண்ணார் என்ன சோம் பண்ணார் ஆண்டவரே என் வேலைக்காட்ட கண்களை திறந்தரணும் ஓப்பன் த ஐஸ் ஆஃப் மை சர்வெண்ட் அவ்வளோதான் அவட கண்டு திறக்கப்பட்டது என்ன பார்த்தா அவன் சுற்றிலும் அக்கினிமையாக ரதமும் குதிரை இருந்தது பார்த்தோம் எலியா கூட அனுப்பினது இப்போ எலிசாவுக்கு ரெட்டிப்பான வரத்தை பெற்றுக்கொண்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் விடாமுயற்சினால என்ன சோது வந்தாலும் அசதி வந்தாலும் முன்னால் போனான் இல்லையா எனக்கு அருமையான ஆண்டு பிள்ளைகளே வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும் நான் சரி எல்லாருக்கும் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் வரும் ஆனாலும் நாம் எலிசாவை போல ஆண்டு பின்தொடர்ந்து போனோம் எலியாவும் சோதிக்க நாலாவது நாலாவது ஒரு ஆளை பார்த்தா எலியா சோதனையில் இருந்தார் ஐயா வாசாங்க இல்லையா டூமன் ஐயா வாசாங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்பது அதிகாரத்தை நான்காவது வசனத்தை வாசி பார்க்கும்போது அவன் என்ன செய்தான் எலி எலியா ஒரு சூறச்செடியில் படுத்துட்டு ஜோம் பண்ணுறான் என்ன ஜோம் பண்ணுறா ஆண்டவரே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டவரே டேக் மை லைஃப் போதும் ஆண்டவரே என்ன வாழ்ந்தது போதும் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நான் உத்தவன் அல்ல என்னை எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டவரேன்னு ஜோம் பண்ணுறாரு யார் ஜோம் பண்ணுறா யார் ஜோம் பண்ணுறா எலியா ஜோம் பண்ணுறார் ஒரு பெரிய வல்லமையான திருத்தி ஜோம் பண்ணுறாரு இல்லையா அவர் அவரை பார்த்த அவர் ஃபயர் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிமாங்க ஆகாபு முன்னால் நின்று சொல்வார் இஸ்ரவேலை கணக்க பண்ணுகிறவன் நீதான் சொல்வார் அவ்வளோ சைரியமான ஒரு தீர்க்க தரிசி இப்போ எங்கே போய் ஒழிஞ்சிருக்கிறாரு சூறைச்செடியில் செடியில் ஏன் ஒழிஞ்சார் தெரியுமா ஏன் ஒழிந்தார் அப்படின்னு யோசி பார்த்துருக்கீங்களா ஒய் டிஸ்கிரைப்மெண்ட் எலி எலி எலிசாவு எலியாவுக்கு ஏன் சோதனை வந்துச்சு அந்த எலி அந்த அது ஏன் நம்ம மனம் தளர்ந்து போகிறான் ஒரு வல்லமையான திருத்தி இல்லையா அவன் சொன்னான் மழை பெய் சொ மழை பெய்னு சொன்னால் ஜெயித்தான் மழை பெஞ்சுது அக்னி வரணும்னு சொன்னால் அக்னி வந்தது ஃபயர் ஃபெல் ரெயின் ஃபெல் ஒரு சிறு மேகத்தை பார்த்தா பெருவல் பெரு பெருமழை வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் பெரிய மழை பொழிஞ்சு பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட எலியாவுக்கு ஏன் இந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் யோசிச்சு பார்த்துங்க அப்படிப்பட்ட எலியாவுக்கு வந்தது ஏன் அவனுக்கு வந்தது அப்படின்னா அவன் எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்கலை அவன் என்ன எதிர்பார்த்தான் தெரியுமா அக்னியில் இறக்கின உடனே அவன் என்ன நினச்சான் ஆகாப் ராஜாவும் ஏசபேல் ராணியும் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆண்டரும் ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னு நினச்சான் ஒரு எழுப்பு வந்துருச்சு இஸ்ரோல எழுப்பு வந்துருச்சு சொல்லி அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் ஆனால் அவன் நினைத்த காரியம் நடக்கலை பத்தொம்பது அதிகாரத்தில் வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஏசபேல் மனம் திரும்பலை அது போல் என்ன செய்தான் கொல்ல தீர்மானம் பண்ணான் ஆள் அனுப்புனான் நாளைக்கு நேரத்தில் உன் பிராணம் என்னன்னா வாங்கிக்கிடுவேன் சொன்னான் தான் முக்கியமான காரியம் எதிர்பார்த்தது நடக்கலை இல்லையா இன்றைக்கி எத்தனை பேர் நம்ம எது படுதானே இருக்கிறோம் நம்ம எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்கலைன்னா உடனே என்ன செய்கிறோம் சோர்ந்து போயிடுறோம் எலியா எதிர்பார்த்தது ஒரு பெரிய எழுப்புதலோடு எதிர்பார்த்தான் நெகமையாக காலத்தில் வந்துச்சு இல்லையா ஜனங்கள் எல்லாரும் த ஒருமைப்பட்டு அந்த தண்ணீர் வாசலில் நின்னாங்க எழுப்புதல் வேதம் வாசிக்கப்பட்டது ஜவம் பண்ணாங்க ஒரு ராமுழு ஒரு ஜாம முழுதும் ஜபம் ஒரு ஜாம முழுதும் வேதம் வாசிக்கப்பட்டது எழுப்பில் அடைஞ்சாங்க எலியா அதை நினைச்சாரு எப்படியாவது எழுப்பில் வந்துடும் சொல்லி அக்னியெல்லாம் எனப்பிட்ட பிறகு யாரும் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளலை ராஜாவும் ஏற்றுக்கொள்ளலை ராணியும் ஏற்றுக்கொள்ளலை பாகாலை தான் வழங்குறாங்க டிசப்பாயின்மெண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போனார் ரெண்டாவது அதில் எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் படிக்கும்போது இவர் திருட்டண்டு த்ரிட் ஏன் சோர்ந்து போனார் அச்சுறுத்தல் யார் அச்சுறுத்தினா ராணி அச்சுறுத்தினா ரெண்டாவது வருஷத்தில் வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவருக்கு வந்தது ரெண்டாவது டயர்டு எலியா சோர்ந்து போகிறது காரணம் என்ன தெரியுமா இப்போ கருமையல் பருவத்தில் அக்னி இறக்கினார் அப்புறம் மலைக்கு மேலே போனார் வாசி பாருங்கள் பதினெட்டாம் தேதியாரம் வாசி பாருங்கள் பெருவெள்ளத்தில் இறைச்சல் மலையை கொண்டு வந்தார் சாப்பிடல ஆகா போஜனம் பண்ண போனால் எலியா ஜோம் பண்ண போனான் ஜோம் பண்ணார் முடிஞ்சிட்டு வரையில் பாருங்கள் இந்த பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வாசிக்கிறேன்னா எலியா ஆகா ரதத்தில் போகிறாரு எலியா எப்படி போகிறான் ஓடி போகிறான் நான் இப்போ எப்படி ஓகமாக ஓடி இருக்கேன் தெரியுமா 
குதிரை பூட்டப்பட்ட ரதத்தில் ஆக வேகமாக போகிறாரு இஸ்ரேலுக்கு போகிறாரு இங்கே இங்கே யார் எளியா வேகமாக ஓடி போகிறாரா சாப்பிடல ஏற்கனவே அந்த பர கருமையல் பருவத்தில் ஆண்டோரோடு போராடினார் திரும்ப திரும்பவும் மழைக்காக போகிற ஏட்டு தானே சோம் பண்ணார் அது போக இல்லை திரும்பவுமாக எல்லிய எல் எளியா ஓடுறாரு ஆகா ரதத்துக்கு எல்லாம் ஹிவா ஸோ டயர்டு வாழ்க்கையில் நமக்கு உடல் அசதி வரும்போதும் சோர்ந்து போகிறோம் இல்லையா த்ரெட் பயப்பட்டு அரிச்சுறதுனால சோர்ந்து போனார் ரெண்டாவதாக டயர்டு ஹிவா ஸோ டயர்டு மூன்றாவதாக அவர் வந்து டெரர் பயம் வந்துருச்சு ஃபெய்த் வாஸ் ரீப்ளேஸ் பை ஃபியர் அப்படி விசுவாசத்தை பயம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு தைரியமான எலி எலியா இல்லையா அப்படிப்பட்ட எலியாவுக்கு இப்போ பயம் வந்துருச்சு நான்காவதாக டிமிடிட்டி கோழையாகி பார்த்தார் ஆண்டோருக்கு எழுந்து பிரகாசிக்கிற எலியா அவர் சொல்வார் நான் கத்தோடைய சமூகத்திலேருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்வார் ஆகாப்பிட்ட போய் சொல்வார் நான் கத்தோடைய சமூகத்திலேருந்து வரேன் அப்படின்பார் அப்படிப்பட்ட எலியா இப்போ சோந்து போயிட்டார் டிமிடிட்டி கோழையாயிட்டார் ஏன் த்ரெட்டு பயவுறுத்தல் டயர் டெரர் போயிடுச்சு எனக்கு அருமையான ஆண்டோடு பிள்ளைகளே எலியா செய்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா ஏசபேல் அவள் அச்சுறுத்துகிற மாத்திரத்தில் எலிய என்ன செய்திருக்கணும் எலியை என்ன செய்திருக்கணும் ஆண்டு சமத்தில் போய் எப்படி கருமையில் போகத்தில் சோம் பண்ணாரோ எப்படி அந்த ஏழு தரம் மலைக்காக சோம் பண்ணாரோ அதுபோல் ஆண்டு சமத்தில் விழுந்திருக்கணும் இல்லையா அது எலியா சொந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றார் அதனால தான் எலியாவுக்கு ஒரு பெரிய மனச்சோர் வந்து பார்க்குறோம் நாட் அக்கார்டிங் டு பில் ஓடி போகிறது ஆண்டு ஒரு பிரியமே கிடையாது ஆண்டு சித்தம் அல்ல எதிர்த்து நிற்கிறது ஆண்டு ஒரு சித்தம் ஆனால் எலியா என்ன செய்தார் ஓடிட்டார் பேர் சபாக் ஓடிட்டார் வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு போகிற பேர் வனாந்திரத்தில் போகிறாரு அங்கே போய் சூழச்சீட்டில் படுத்துக்கிட்டாரு அது ஆண்டோடு சித்தம் அல்ல எனக்கு கருமையான ஆண்டோடு பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆண்டோடு சித்தத்துக்கு உரோதமாக போனால் அப்படி தான் வரும் வி பி டிஸ்கரேஜ் ஆபரகாம் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கிறீங்களா ஆபரகாம் எங்கே போனான் எங்கே போனான் ஆ சாரால் கூப்பிட்டு எங்கே போனான் தெரியாதா எகிப்துக்கு போனான் எதுக்காக எகிப்து போனான் பஞ்சம் எங்கே பஞ்சம் சாப்பாடு இல்லை எய்த்து போனான் போனவன் பொய்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆண்டோர் நம்பாமல் தன்னுடைய மனைவியை நம்புனான் அவன் என்ன சொன்னான் மனைவிகிட்ட சகோதரன் சொல்லு சொன்னான் மனைவியே விட்டு கொடுத்தான் ஆண்டோர்ட்ட கேட்கல பஞ்சம் வந்த மாத்திரத்தில் ஆபரகம் என்ன செய்திருக்கணும் ஆண்டோர்ட்ட கேட்டு ஆண்டோரே நான் என்ன செய்யறது எங்கே போகிறது என்று கேட்டுருக்கணுமா கேட்க வேண்டாமா விசுவாசினி தகுப்பன் ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒரு அதைரியம் வந்ததை பார்க்கணும் இல்லையா ஆண்டோட்டு கேட்கல தன்னுடைய சுய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினான் மனைவி மேலே நம்பிக்கை வைத்தான் நீ எனக்காக என் உயிருக்காக நீ பேசு சொன்ன ஆண்டோரை மறந்துட்டான் இல்லையா எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பயந்து ஓடினதுனால அவர் வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போனார் என்று பார்க்குறோம் அருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நம்முடைய சித்தத்துக்கு அல்ல ஆண்டு சுத்தத்தை அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதாக பார்க்குறோம் எலியா எலிசாவுடைய வாழ்க்கையில் எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் மேலே யாரை பார்க்குறோம் என்றால் தானியல் தானியல் சோர்ந்து போவாரா பெரிய தீர்க்க தரிசி இல்லையா பயங்கரமான வல்லமையான ஞானமுள்ள திறமையுள்ள வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் கார்ட் கடைசி கால தீர்க்கதரிசனம் சொன்னதெல்லாம் தானியல் தான் சொல்லியிருக்காரு வேறு எந்த புஸ்தகம் நீங்கள் வாங்க வாசிக்க முடியாது தானியல்னு வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் பார்க்க முடியும் நான்கு மிருகங்கள் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாவது அதிகாரம் தான் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லையா ஆறாவது அதிகாரத்தில் சிங்க கமியில் போடப்பட்ட பொழுது தானியல் விசுவாசம் அடைக்க அசைக்க முடியல இல்லையா பிரேவ் மேன் தானியலை போல தைரியம் காட்டுன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா இவ சோ பிரேவ் அப்படிப்பட்ட தானியல் சோர்ந்து போனாராம் வாசித்து பாருங்க எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்தில் தானியல் ஆ வாசிங்க தானியல் ஆகிய நான் சோர்வடைந்து ஏன் தானியல் சோர்வடைந்தார் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாயிரத்து பேர் ஆப்பல் தீர்க்க தரிசனம் அவர் சொன்ன பிறகு சொல்லும்போது அவர் என்ன நினச்சாருனா சீக்கிரமாக நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சாரு ஆனால் சொல்லப்பட்ட காரியம் என்ன தெரியுமா இது முடிவு நாளுக்குள்ளது இது அநேக நாட்கள் சொல்லும் அப்படின்னு அந்த காபிரியல் தூதன் சொன்ன மாத்திரத்தில் அவருக்கு ஒரு சோர்வு ஏற்பதை பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு மனச்சோர்வு இன்றும் நமக்கு 
முடிவு காலம் ஆண்டோர் சொன்னார் இருபது மற்ற இருபத்தி நாலு அதிகாரத்தை வாசிட்டே வாங்க பல சம்பவங்களை சொல்லிகிட்டே வர்றாரு என் ஏசுவானவர் என்ன சொல்கிறாரு பூமி ஏற்றி இருக்கும் பஞ்சம் கொள்ளணும் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு போகும்போது கடைசியில் சொல்கிறாரு இவைகளெல்லாம் நடக்கும்போது உங்கள் உங்கள் இருதயம் என்ன செய்யும் சோர்ந்து போகும் உங்கள் இருதயம் சோர்ந்து போகும் தானியல் இருதயம் இதெல்லாம் கேட்ட மாத்திரத்தில் சோர்ந்து போச்சு இன்னும் நம்ம அநேக காரியங்கள் நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இல்லையா த சயின்ஸ் ஆஃப் த டைம்ஸ் காலத்தின் அடையாளங்களை பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் நிறைய அற்புதங்களும் நிறைய அடையாளங்கள் நிற நிறைவேற்றி கொண்டே வருகிறது இல்லையா இப்போ நம்மளும் யோசிச்சு பாருங்கள் இறுதியை சோர்ந்து போகுதா தானியல் இருதயமே சோர்ந்து போனது ஆனாலும் சானியல் தண்டி உபாசத்தினாலும் இரட்டு உடுத்தி ஆண்டு சிறந்து செபித்து இந்த சோர்வையெல்லாம் மேற்கொண்டான் என்று பார்க்குறோம் யோ யோனாவுடைய சோர்வு ஆறாவதாக யோனா நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் யோனா என்ன செய்தாரா சோர்ந்து போய் உட்காந்துருக்கார் சூரிய வெளிச்சம் சூரிய உதயமான போது தேவன் உஷ்ணமான கீழ்காட்டை கட்டளை இட்டார் அப்பொழுது வெயில் யோனாவுடைய தலையில் பட்டதினால் அவன் சோர்ந்து போய் தனக்குள்ளே சாவ விரும்பி நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் சாயிரது நலம் யோனாவும் சோர்ந்து போனான் யோனாவும் ஏன் சோர்ந்து போனான்னா அவன் எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்கலை என்ன எதிர்பார்த்தா நினைவே அழிக்கப்படும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் நெவர் ஹேப்பன் எதிர்பார்த்தது யோனாவுக்கு நடக்கலை அருமையான ஆண்டு பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சோர்வு ஏன் வருதுன்னா சில சில எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்கலைன்னா சோர்வு வந்துடுது இல்லையா யோனா சோர்ந்து போனான் மனசு சோர்வு வந்ததை பார்க்குறோம் யோ யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் மனச்சோர்வு யோசுவா வாசி மொதல் அதிகாரத்து பூரா வாசிப்பாருங்க ஆண்டவர் யோசாவை தைரியப்படுத்துகிறாரு யோசாவுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல மோசம் இறந்து போனார் பெரிய கூட்ட ஜனங்களை நடத்தணும் இருபது லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க நடத்தி கொண்டு போகணும் அவங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கலகக்காரங்க கலகம் பண்ணி கலகம் பண்ணியே போவாங்க முறுமுறுக்கிறவர்கள் இவர்கள் எப்படி நடத்திட்டு போகிறது ஆண்டவரே இப்படி பெரிய இந்த சேனையை நான் எப்படி நடத்த போகிறேன் எப்படி யோர்தானை கடந்து நான் அவங்கள இந்த கானான் பிரதேச கானான் தேசத்தில் பிரவேசிக்க பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி யோசுவாவுக்கு ஒரு அதைரியம் வந்ததை பார்க்குறோம் இவ சோ டிஸ்கரேஜ் ஜாஸ்வா வாஸ் டிஸ்கரேஜ்டு என்னை எப்படி ஆண்டவரே நடத்த போகிறேன்னு சொல்லி மனம் கலங்கி இருக்கிற நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் வர்றாரு ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது ஒம்பது அவசரத்தில் வாசி பாருங்கள் ஆண்டவர் யோ யோசுவா பார்த்து என்ன சொன்னதுமா பலன் கொண்டு திடமானதாயிரு யோசா ஏன் இழங்குற நீ மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்ப நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் கூட வருவேன் நீ கலங்காது திகையாது அப்படின்னு சொல்றது பார்க்குறோம் நான் கருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே சோர்வு வாழ்க்கையில் வரும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம் யோசிச்சு பாருங்க சோர்வை மேற்கொள்ள முடியுமா சோர்ந்து போகாது பாட்டு படிக்கிறோமா என்ன பாட்டு படிக்கிறோம் சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டால் பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டால் பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே சோர்ந்து போவதில்லை நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை சோர்ந்து போவதில்லை நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரி வரும் வாழ்க்கையில் திரும்ப வருதா பயப்படாதீங்க உபத்திரம் வருதா பயப்படாதீங்க ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார் எப்படியாவது நடத்துவார் ஒரு பெரிய புயலுக்கு அப்புறம் தான் அருமையான வானவில்லை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இல்லையா ரெயின்போ பியூட்டிஃபுல் ரெயின்போ ஆஃப்டர் அ கிரேட் ஸ்டாம் வாழ்க்கையில் இப்படி இப்படி திரும்ப வரும் வந்த பிறகு தான் ஆண்டு ஒரு அருமையான ரெயின்போ வாக்கு தத்துவங்களை கொடுக்கத பார்க்குறோம் நீங்க போகும்போது ஒருவர் எழுதுகிறாரு எவ்ரி ஸ்டாம் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் ஃபாலோட் பை அ ரெயின்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் வர ஒவ்வொரு போராட்டத்துக்கு பின்னால ஒரு அருமையான வானவில் வருது கவலைப்படாதீங்க 
இஃப் இட் டேக்ஸ் ரெயின் அண்ட் சன்ஷைன் டு மேக் எ ரெயின்போ ஒரு வானவில் உண்டாக வேண்டும் என்றால் சூரிய வெளிச்சம் வேணும் மழையும் வேணும் இருந்தால் தான் வானவில் உண்டாகும் வாழ்க்கையில் ப்ரெஷர் அண்ட் பெயின் மேக் யுவர் லைஃப் பெட்டர் அப்படிங்க வாழ்க்கையில் துன்பம் வரும் துக்கம் வரும் வரும் எப்படி வானவில்லுக்கு மழையும் தேவையோ வெயிலும் தேவையோ அதுபோல் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் அப்படின்னு எழுதுகிறாரு த கிரேட்டர் யுவர் ஸ்டாம் த பிரைட்டர் யுவர் எல் ரெயின்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர துன்பம் ரொம்ப மோ அது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப வலுவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வருகிற ரெயின்போ ஆண்டுடைய கிருப இருக்குத ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா கவலைப்படாதீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க ஒருவேளை சோ சோர்வில் இருக்கிறீங்களா வியாதியினால் கஷ்டப்படுறீங்களா துன்பப்படுறீங்களா உபத்திரமா வியாகுலமா பவுல் எழுதுறாருல்ல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்ன படிச்சுக்கணும் த கிரைட்டர் யுவர் ஸ்டாம் த பிரைட்டர் யுவர் லைஃப் யுவர் ஐன்போ தர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டனல் ரயிலில் போயில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மோ செங்கோட்டை போக தென்காசி போயில் ட்ரெயின் எதுவுள்ள போகும் தெரியுமா டன்னல்குள்ளே போகும் கோகக்குள்ளே போகும் கோகையில் பார்த்தா இருட்டாக இருக்கும் என்ன எழுதுனோம் தர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டன்னல் டன்னலுக்கு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் வெளிச்சு தெரியல வாழ்க்கையில் இருட்டாக இருக்குதா கவலைப்படாதீங்க எலியாவை போல எலிசாவை போல அண்ணாலை போல நாம் தைரியம் கொள்வோம் தர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டன்னல் தர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் ஆஃப்டர் டார்க் எப்படியும் ஒரு இருளுக்கு பிறகு ஒரு வெளிச்சம் வருது இல்லையா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வரும் மறந்துடாதீங்க ஆண்டுவடி அண்ணாலை போல ஆண்டு சமூகத்தில் நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டு ஆசிர்வதிப்பார் யோசுவாவை போல மனச்சோர்வு கூடாது வேற யோபுவை போல மனச்சோர் யோபுக்கு ஒரு மனச்சோர்வு வந்தது என்ன மனச்சோர்வு அவரை நான் பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல என்ற கண்களை அவளை காணும் இந்த வாஞ்சையால் இறுதியும் சோந்து போகுது நம்ம எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஆண்டோர் வரைக்கு யோபு ரெடியாக இருந்தார் இந்த கண்ணில் அந்நிய கண்ணில் எந்த கண் என் கண்ணாலே பார்ப்பேன் இதனால் இறுதியும் சோந்து போகுதுன்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டோடு வரைக்கும் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா செகண்ட் கம்மிங் இஸ் எ ஃபேவன் ப்ரேயர் அண்ட் ஃபேவரட் ஸ்டோரி ரெண்டாவது வருகை ஏதோ மறக்கப்பட்ட கதையா அல்லது உங்களுடைய ஊக்கமான ஜபமா யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய நம்முடைய பேரே செவன்த் டே அட்வென்டிஸ் சர்ச் அட்வென்டிஸ் என்றால் வருகைக்கு எதிர்பார்க்குறோங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா எதிர்பார்க்குறோமா யோபுக்கு இது சோந்து போகிறது நல்ல காரியத்தினால எதுக்காக நான் இப்படியாவது ஆண்டோரை பார்ப்பேன் இந்த துன்பங்கள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கி என்னுடைய கண்கள் மாத்திரங்க அந்நிய கண்களில் நான் அவரை பார்ப்பேன் ஒரு தைரியமாக சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அந்த விசுவாசம் நமக்கு காணப்படுமா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் பிள்ளைகளை அழ பிள்ளைகளை அழந்துட்டாரு அவருடைய மனைவி அவரை பார்த்து நிந்திக்குது தூசித்து ஜீவனை விடும் சொல்கிறாரு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா யோபு போல தாவீத போல தாவீத மனச்சோர்வு ரொம்ப மனச்சோர்வு அடைந்தான் ஒரு வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைல் ஃப்ரம் இஸ் லவ்லி ஹோம் வீட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டான் ஈட்டிங் த பெட் ஆஃப் பிட்டர்னஸ் அப்பத்து எந்த அப்போ வருத்தத்தின் அப்பத்தை புசித்து கொண்டிருந்தான் சாப்பாடு கிடைக்கல இன்கிராட்டியூட் அதாவது மக்கள் அவனுக்கு மேலே ஒரு அன்பு இல்லை ஒரு பாசம் இல்லை கோலியாத் கையில் இருந்து மீட்டான் ஆனாலும் அவனை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலை ராஜாவாக முடியலை போஸ்ட்மோன்மெண்ட் ஆஃப் த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பல முறை தாவி இது அபிஷேகம் பண்ணான் எத்தனை முறை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் தாவி தெரியுமா மூணு தடவை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் மூணு தடவை அபிஷேகம் பண்ணார் சாமுவேல் அபிஷேகம் பண்ணார் அப்புறம் யூத ஜனங்க யூத கோத்தர அபிஷேகம் பண்ணாங்க அப்புறம் எல்லா இஸ்ரேலும் சேர்ந்து அபிஷேகம் பண்ணாங்க யூ வாஸ் வெயிட்டிங் அண்ட் வெயிட்டிங் அண்ட் வெயிட்டிங் ஒரு ராஜாவாக ஆயத்தமாக இருந்தான் டிஸ்கரேஜ்டு வாஸ் டிஸ்கரேஜ்டு ஆனாலும் தாவி இது தன்னைத்தானே திடப்படுத்தி கொண்டான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த கருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே ஆண்டவர் தாவி இது எப்படி திடப்படுத்தினா அப்படின்னா சரி நாற்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் என் ஆத்மாவே நீ ஏன் எனக்குள் கல்லுகிறாய் ஏன் எனக்குள் சேர்க்கிறாய் அப்புறம் வசனம் சொல்லுங்க வாசிங்க பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு தான் சங்கி நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சில் என் ஆத்மாவே ஏன் எனக்குள் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேய்க்கிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு வெயிட் பண்ட நாள் ஆண்டோர் நோய் காத்திரு அப்புறம் அவர் சமூகத்தின் ரட்சிப்பு நிமித்தம் நான் இன்னும் துதிப்பேன் 
இப்போ துன்பம் வந்துன்னா டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வந்துன்னா என்ன செய்யணுமா இன்னும் துதிக்கணுமா பவுலும் சீலாவும் துதிச்சாங்களே ராத்திரியில் ஒரு வாழ்க்கையில் சோர்வா கஷ்டங்களா கவலைப்படாதீங்க ஆண்டு துதிங்க துதி துதிக்கும் போது எல்லாம் அகன்று போகும்னு பார்க்குறோம் தானியல் தாவி இது துதித்தா எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா என்ன கருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே உங்களுக்கு மன சோறு வருதா ஆண்டோட துதிக்க ஆரம்பிங்க தாவி சொல்கிறாரு இல்லையா இன்னொன்று ஆண்டோட துதிப்பேன் இத்தனை கஷ்டம் வந்த பொழுதிலும் ஆண்டோட துதிப்பேன் பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே வனாந்திரமாய் பாதை மாறி பட்டினி சஞ்சலம் நேர்கையில் வனாந்திரமாய் பாதை மாறி பட்டினி சஞ்சலம் நேர்கையில் வானம் அண்ணாவால் ஞானமாய் போஷித்த காணாத மன்னா இயேசுவை பாடுங்க பார்க்கலாம் பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே என்று மாறும் எந்த துயரம் என்று மனமும் ஏங்கையில் என்று மாறும் எந்த துயரம் என்று மனமும் ஏங்கையில் மாறாவின் கசப்பை மதுரமுமாக்கி மகிழ்வித்த மகிபனையே மாறாவின் கசப்பை மதுரமுமாக்கி மகிழ்வித்த மகிபனையே ஆடுவோமா பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே துக்கம் வந்துச்சுன்னு என்ன செய்யணும் அப்போ நீங்கள் பாடணும் சத்தமாக பாடுங்க வீட்டில் ஆண்டோட துதிங்க மனச்சோர்வெல்லாம் போயிடும் தாவி இது அப்படி தான் செய்தார் அருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளை வாழ்க்கையில் சிந்தித்து பாருங்கள் மனச்சோர்வு வரும் டிஃபீட் யுவர் டிஃபிகல்டிஸ் டிஃபீட் யுவர் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் டிஃபீட் யுவர் டிஸ் டிஸப்பாயின்மெண்ட் டிஃபீட் யுவர் டிஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் ஆண்டோட பலத்தை கொண்டு நாம் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம போகிற ரோடு எப்படி இருக்கு தெரியுமா வாழ்க்கை என்பது ஒரு பிரயாணம் தான் இட்ஸ் எ இட்ஸ் அ ஜேர்னி லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி ரோடு இஸ் நாட் ஸ்ட்ரைட் போகிற ரோடு நேரம் இல்லை வாழ்க்கை பயணம் அப்படி தான் இருக்கும் தேர் ஆர் கர்வ்ஸ் வளைவில் இருக்குமா என்ன வளைவு தெரியுமா தோல்வி என்ற வளைவு வரும் உங்களோட வாழ்க்கையில் தோல்வி என்ற வளைவு வரும் லூப் வட்டம் அப்படி வரும்போதுக்கு லூப் அதை மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இந்த லூப் கன்ஃபியூஷன் என்ன இருக்கும் கலக்கங்கள் வரும் வாழ்க்கையில் அதான் ஒரு காரில் போகும்போது யோசிச்சு பாருங்கள் பல கர்வ்ஸ் இருக்கும் பல லூப்ஸ் வரும் மேலெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஹர்பின் பென்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா மலையில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் டிஸ்கிரைமெண்ட் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வரும் தடை வரும் இல்லையா வேக தடைகள் வரும் ரெட் லைட் வரும் சோப்பு வெளிச்சம் வரும் எப்படின்னா ரெட் லைட்னா என்னது டிஸ்கம்பர்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் வரும் டிஸ்கம்பர்ட்ஸ் இந்த சோப்பு வழக்கு வரும் ஆனாலும் அங்கே ஒரு பச்சை வழக்கு இருக்குது என்ன வழக்கு தெரியுமா இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மை உண்மையாமே உற்சாகப்படுத்தி கொள்ளத்தாக்கதாக தஸ் அ லைட் ஸோ க்ரீன் லைட் எ ஸ்பேர் வீல் ஒரு காரில் என்ன இருக்கும் ஸ்பேர் வீல் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது என்ன தெரியுமா கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு நம்பிக்கை இந்த ஸ்பேர் வீல் நமக்கு கண்டிப்பாக அவசியம் குட் என்ஜின் பெர்சிவரன்ஸ் விடாப்படியா ஜோ ஜோ மண்டலம்ல அதான் பெர்சிவரன்ஸ் நல்ல என்ஜின் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும் குட் இன்சூரன்ஸ் ஒரு காருக்கு என்ன கட்டணும் இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் இல்லையா விசுவாசம் காரில் காணப்படும் ஒரு நல்ல டிரைவர் வேணும் யார் நம்ம டிரைவர் யார் ஆண்டு வருது இதெல்லாம் போக நம்ம பிரயாணத்தில் நமக்கு கைடு வேணும் இல்லையா திசை காட்டி வேணும் இல்லையா பார்த்துருப்பீங்க ரோட்டில் போகையில் எழுதியிருப்பாங்க பெரிய போட்டிருக்காங்க திண்டுக்கல் கரூர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த திசை காட்டி என்ன தெரியுமா ஆண்டு வசனம் அதனால் என்ன கருமையான ஆண்டு பிள்ளைகளே வாழ்க்கை என்பது எப்பவுமே சுமூத்தாக இருக்காது கஷ்டங்கள் குன்பங்கள் வேதனைகள் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வரும் ஆனாலும் ஆண்டு அருமையான உதாரணத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு தானியலை போல தாவிதை போல யோபை போல அண்ணாலை போல எலியாவை போல எலிசாவை போல இவளெல்லாம் மேற்கொள்வோம் 
Erkulo. Erkulo ma? Ada belan terbara? Terbara. Sorund poga de mana me sorund poga de kandu nai alai ta devan kai vidu baro kandu nai alai ta devan kai vidu baro sorund poga de mana me Anda semua tu le, nam cebi pon, nama mulut semua upu kudu anda beri. Yenna mandalum, yenna saudara mandalum, anda beri yenna manak suru beri patalum. Anda beri nangal thani yele pole, yelia yele pole, yelisa yele pole, anna yele pole, nehemia yele pole. Anda beri engkau manak suru edit tu pada belan tharum ini semua nangge. Anda beri semua tu le, uru bela kerja tu orang andir kalam, manak suru orang andir kalam, biadi ini utte suru orang andir kalam. Kurang perasan ala sor dada diri sor badan diri kelam. Yenna soru an dalum. Enak garmi ana anu deplek le. Unggul sori le. Allah ni edit tu bade. Walimu lor erkerar. Urai kariyo. Anale pol. Nehemia pol. Thalti jomun ge. Ude pawang la erikir dinge. Anu beri pawi le enggal ni rakka mai ni sulung ge. Nici ma bi anu ber. Ude parang le allah edit tu bade war. Enggal le nasi ker allah tapane. Garmi ana dewi arah diri lom. Budak kerbau itu itu kah mati di kerom sotiri kerangka tabe, anda beri, nanggal panu leh ulah anda beri, ingat pelu tu mana sot leh dikira anda beri, pelu tu mana aziri ingat wal kerja beri dapa, pelu tu mana awam mana ingat beri dapa swami, nindai ingat beri dapa swami, anda beri manat sot beri dapa, yella betul orang ingat beri dale teh anda beri, ini dewi ne, budak samudra ingat beri muti lopu kudu kerom, anda beri thaniel beri thaniel manat sot beri dapa, yelia manat sot beri dapa, yelisha beri dapa balas Mana soru orang mereka suruh lelai bandar itu, Nehemia soru beri dal, Anna lewal kele soru beri dal, anda beri, Tawib itu soru beri dal, Ana alum, soru belum, umi tu di tanah ini faru kerja tawib, ingat lewal kele, anda beri jebit jebit mulanggal nindu nindu, ingat ye, soh dene kele nangge jeik mudiya belan tar kerja tawib, defeat your discouragements, lewal kele beri ker manat soru beri, nangge thor kedike, muri edike, awi anda belat te tar anda beri. Wang kutat itu berdiri di jebik kita dan kerbau telah ada beri. Di negara itu lengan mutu telah tertutup ram. Virmaya anda nanggil, Virmaya aku pohah itu berdiri. Negeri ini wan asyirwa itu ada pun kita ada. Ur beti ulle walki walai lengan ada pun ada beri. Yanggil di warga saudara lengan ini nanggil jeik ke belanda ada beri. Abi anda utas si orang lengan ada pun suami. Bandar kita pelajar biadi petiran dal, alu biadi nik bod ada beri. Aspet itu pelajar kita sesi macam jebik orang, alu semua ni bela petiran kita semua petiran kita tabe. Aneh orang kita jebit orang orang, anda pelajar lelam, nallah suwati bela ti aru kudu tu bahagia tu orang apa. Wajud itu mudi orang asir dengan bela petiran kita, suri pelajar asir dengan kita. Anda beri pelajar cerdik di pas pun pelajar kita jebik orang kita tabe. Orang mel pelajar bukan orang kari kita perpet petiran kita apa. Semua panah itu sesi itu asir dengan kita. Ini anda beri. Yar yar ke nen tevio, kasut todum, kani road mau bersama diri kita landu beri, anda pelik le kani re thodak kira kat tabe, anda pani re la mati bodoh landu beri, nalla idris alat te pelik le kudu kira kat tabe, engkau le thal thul opu kudu kira kat tabe, tu boy bina mulu engkau lewat kudu kira, persud daman boy bina le, persud daman asir ke belan thar landu beri, engkau landu beri, engkau wal kira beri sorb gale, nangal merkul le belan tharu, mulanggal nirke, wedet te pedikye, waktu te te pedikye belan thar landu beri. Ingat belap perut tanah dulu beri, suara urut tenggal ini thayri perut tanah pun, belan mundi tidak mana dah ini soli anu pandu beri, waktu tenggal ini nerapi anu pandu beri, Yesus bernama tilu jebi kira anu mula pernah pidabe, amin. Para para lelaki kita pidabe, bernama bersih tu berdoa ke, beraja beru doa ke, bersihtam bermulai sehi berdoa boleh, bumi leh sehi berdoa ke, ingat berindi ahar tenggal ini tharu, ingat kanan alir ingat mani kira tu boleh, ingat kanan leh ingat mani terlom. Engkau lihat saudara kita perwesi ke pernah mel, timir rancit kalum, rajiam, bala mayim, maki mayim, yang dan dikmu dekai kalle, amen. Inatma abe kat teri istotri, mulu leme bersudan amat de istotri, inatma abe kat teri istotri, abar seida segal bagaran kalle marwade, amen. Nama dek kat tera Yesus ini dekiribayim, pida wajib dewan dan bum, bersud tabi anu udah ikhya mosne vali ada tulum, mana iru udah kuda, wedni udah andir ke pelik udah kuda. Baru itu orang dengan pelik lori buat, mana Bharat itu orang dengan pelik lori buat, adiknya pertama dengan pelik lori buat, ini benda benda sedah halang lelai merpati. Amin.